Hello everyone. Well, this week's topic is going to be about scanning. Okay, so let's start. Um, scanning is something that we do every single day. And maybe you're wondering, but when? Cuando realizamos scanning? We're going to see some daily life examples. The first one, it says, when you're looking for a word in a dictionary. So you know that a dictionary is organized from A to Z alphabetically and you want to look for the word dance so you're going to go to the D letter section and then you're not going to read all the words you're just going to look for dance right no va a leer todas las palabras del diccionario solamente va a buscar dance en la parte donde comienzan las palabras con la letra D right that is scanning we also scan when we're looking for a contact in WhatsApp. So let's suppose that you want to call your grandparents. Supongamos que usted quiere llamar a sus abuelitos, a sus tatas. Bien, you are now going to read all the conversations, all the words, all what is here. You're, you're just going to uh, go with your eyes through all the conversations and look for the contact that you need, okay? Va a buscar solamente el contacto que necesita, que en este caso es tatas, right? There it is. Ahí está. No va a leer todo aquí, por ejemplo, inglés, ins para sí, good morning, no. You're going to skip that, va a saltarse eso, ve rápidamente lo que necesita. Then, we also do scanning when we're looking for a series on Netflix, for example. So, let's suppose that you want to watch Dark, okay? That is very popular these days. So, you're going to go and move quickly with your eyes, and you're going to look for it. So, there it is, right? No va a leer todos los títulos que está aquí, sino que va a ir rápidamente a buscar el que necesita, que en este caso era Dark, ¿no es cierto? Que era lo que usted quiere ver. We also do scanning when we look for food in a menu. So, let's suppose this situation. You want to eat sushi and you want to eat 60 pieces of sushi, ¿ok? Of chicken and crispy. Y usted quiere comerse 60 piezas, 60 cortes de sushi de Pollo crispy. So you're going to look uh, for it very quickly in the menu. You're not going to read carefully all of it. No va a leer detalladamente todo lo que está allí, sino que va a buscar lo que necesita, que son ahí está 60 crispy pollo. Right? Good. So uh, now that you are aware of this, we're going to see what is scanning. So, scanning is a pre-reading technique, okay? Uh, as well as skimming, it doesn't replace reading itself. No reemplaza la lectura. Ya tal como skimming, no la reemplaza. Solamente es una técnica para prepararnos para leer. Bien, para relacionarnos con el texto. Uh, you need to read quickly, okay? To get, and here is one difference, to get specific information, okay? When you do scanning, you look for specific info in the text, okay? Uh, differently from skimming, in that you needed to get the gist. En skimming, ¿no es cierto? Necesitamos como la idea general, the big picture. Acá no. Acá buscamos información específica dentro del texto. And you also need to read with a purpose. This is very, very important for scanning because this is active reading, okay? No lazy reading. You need to be like very focused on what you are doing. You don't need to read every single word, but that doesn't mean that you are paying like half of attention to the text. Que usted no lea cada palabra no significa que está prestando como la mitad de atención al texto, bien? Sino que significa que está leyendo con un propósito. Con un propósito en mente, hay algo que yo necesito buscar, hay cierta información en específico. Bien, y activamente, muy concentrado, yo busco la información que necesito en mi texto. And, how do we do scanning, okay? How can I scan a text? So, we have some steps, and uh, maybe this is also something different from skimming. And skimming era muy fácil, ¿no es cierto? Poner explícitamente y ir rayando el texto con todos los pasos. Este es más un proceso, digámoslo así, como an inner process. Es un proceso más interno que yo hago. Pero hay algunas partes que, en que igual podemos eh, rayar un poquito el texto y destacar algunas cosas. Que lo vamos a ver más adelante. Por mientras vamos a repasar esto. Dice, how can I scan a text? ¿Cómo puedo hacer scanning de un texto? Step number one. You need to state your purpose. You need to know the information that you're going to be looking for. Tiene que saber la información que quiere buscar. Ya, eso es lo primero, 
siempre cuando hago scanning. Number two, you can anticipate what will appear and how it will appear. Tiene que anticipar lo que va a aparecer en el texto y cómo va a aparecer esa información que estoy buscando. Ok, so let's suppose that I'm looking for a place. Supongamos que yo estoy buscando un lugar en el texto, va a aparecer en forma de, eh, ¿no es cierto?, de un sustantivo propio que probablemente va a ser eh, una ciudad o un país. Let's suppose that I'm looking for um, percentages, que yo quiero buscar ciertos porcentajes. Bien, entonces en el texto va a aparecer en forma de números, right? That's it. Step number three, you can use the subheadings or sections. Puedo usar los subtítulos o secciones para saber a dónde tiene que ir a buscar la información. And in this step, uh, you can realize something. Usually when we do scanning, cuando hacemos scanning, es porque ya realizamos un skimming del texto. Ok, so we do first skimming. Primero hacemos un skimming de nuestro texto. We know how the text is organized, where is the information. Sabemos cómo está organizado el texto, dónde está cierta información. We have a general idea, a big picture, right? And then we can do scanning. Y después podemos hacer un scanning del texto. Ok. Because now you know how the text works. Ahora usted sabe cómo funciona ese texto. Entonces ahora usted sabe a dónde ir to get this specific information that you need. Ok, step number four, que ahí se cortó un poquito, pero espero que, que puedan entenderlo. It, it says selectively read. Ok, so as we were saying, you don't need to read every single word. You can skip some parts, but you need to selectively read. Ok. Por eso mismo que estábamos diciendo, como está buscando información específica, lee selectivamente. Puede saltarse algunas partes del texto que usted sabe que no va a necesitar, ya porque no está relacionado con el propósito, con lo que usted está buscando. En step number five, when you, um, you, you know where is the information that you need, cuando usted sabe dónde está la información que necesita, you can slow down a little bit, puede calmarse un poquito, ya. Y detenerse en el lugar del texto donde está, eh, o la oración, digámoslo así, del texto donde está la palabra relacionada con lo que usted está buscando. Y, for example, if I'm looking for um, cute dogs, por perritos, ya como tiernos, y en el texto en una parte dice cute dogs, dice lo mismo, lo que yo estoy buscando, yo luego de que ya me salté algunas secciones porque no las necesitaba, me quedo allí. I slow down a little bit, me detengo un poquito, and I read the surroundings. I can read the previous sentence to the, to the word and the next sentence uh, from the word, ¿ok? Puedo leer la, la oración anterior de esa palabra y la oración que viene después de esa palabra clave, digámoslo así, eh, que es la información que yo estoy buscando para ver si eso me sirve para responder lo que yo necesite, ¿ok? o para obtener la información que necesite. So, we're going to stay with step number one, and it says state your purpose, right? So, usually, when you have a text, uh, in an exercise or in a test, cuando tienen un, un texto en un ejercicio o en un, una prueba, they give you some questions, right, that you need to answer. Les dan preguntas que tienen que responder with specific information, as I was telling you. So, they already state your purpose. Ellos ya establecen el propósito que usted tiene. Y este propósito está, está establecido en las preguntas. Eso es lo que usted necesita buscar. So, it says, how can I scan a text With questions. Ahora, ¿cómo hago scanning de un texto que viene con preguntas? ¿Ya? Que viene con preguntas que me piden responder. Lo primero que yo hago antes de eso, bueno, ya hice mi skimming, ¿no es cierto?, del texto para tener una idea general. Ahora yo me fijo en las preguntas porque ellas van a establecer mi propósito y luego yo hago scanning de mi texto. ¿Ok? Entonces, teniendo claro qué me piden las preguntas, voy a poder ir buscando la información específica en el texto. Uh, I know that you're getting the idea. So, when uh, I have questions to scan in a text, para buscar en un texto la información específica, the first thing is to underline the keywords in the questions. Lo primero que yo hago es ver las preguntas y subrayo las palabras clave 
de cada pregunta que me dieron. We're going to see what is a keyword in some minutes. Number two, you scan the question separately. And this is important. Cuando ustedes scanning, se concentra en una pregunta a la vez. Voy respondiendo información específica de una pregunta a la vez. Because if you don't do that, it's going to be very messy, okay? And very disorganized. Se va a desorganizar mucho. Va a ser como un caos. Number three, you find the keywords in the text. Entonces aquí ya estamos empezando a hacer el scanning, ¿no es cierto? Ya voy buscando la información específica de cada una de las preguntas y voy leyendo rápidamente el texto y me voy a, la a las secciones que necesito. Entonces, las preguntas clave que yo tenga en mi pregunta, the keywords that I have in my questions, I'm going to look for them in the text. Voy a buscar, buscarlas a ellas en el texto. ¿Ok? When I find this Keywords in the text, I check if the information answers my question. Bien, y acá estaban los mismos pasos que estaban recién, ¿no es cierto? Entonces, I slow down a little bit, me calmo un poquito, cuando encuentre mi palabra clave en el texto, y hago un checking to see if that information is useful to answer the question. Veo si esa información es útil para responder la pregunta. ¿Ok? We are going to practice a little bit with this in, in a few minutes. The first. Then, what is a keyword? You are talking about a keyword. What is it? Miss, está hablando de una keyword. ¿Qué será? Ok. A keyword, una palabra clave, como le dice su nombre, is a concept of great importance. Ok. This is like the essence of the question. ¿Por qué decimos que es la esencia de la pregunta? Because if you take out the keywords from the question, the question is not going to make sense. Ok. It is going to lose its meaning. La pregunta no va a tener sentido, va a perder su significado, va a perder mucho peso. Vamos a ver algunos ejemplos. So, you're going to have... Okay, so this is for you. You're going to have 10 seconds. Ahí está el timer. Para encontrar las keywords, las palabras o les, las palabras que son la esencia de esta pregunta. Okay, so time is running. Good. Time's up. What are the keywords here? ¿Cuáles serían las palabras clave aquí? Tenemos how many dogs were found. Si yo quitara qué palabras perdería sentido. We are going to see. Here I have these keywords, right? Esas son mis palabras de esencia. Si yo quito dogs y quito found, me quedaría cuántos fueron, cuántos fueron qué. What are we talking about? ¿Qué quiere? ¿Qué me está diciendo? No tiene sentido, ¿no es cierto? Pero ahora, si yo digo dogs found, si yo solo tuviera esas dos palabras, tengo perros encontrados. Ok, I know, uh, kind of, what are we talking about? Más o menos sé de qué estamos hablando, de perros encontrados, ¿no es cierto? So, that is the essence, words of great importance. Now, this is not a keyword, esto no es una palabra clave, pero es algo que nos puede ayudar mucho cuando tenemos preguntas eh, que responder ante un texto. It says, how many. Now, how many means cuántos, ¿no es cierto? And this is a WH word or question word or information word in a question, ¿ok? Estas son palabras de WH, palabras de pregunta, ¿no? que nos sirven para saber qué tipo de información se nos está pidiendo. Entonces, por eso la encerramos en un círculo, por si acaso. Y me ayudan a anticipar cómo va a estar la información. Por ejemplo, si me dijera, how many, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Cuántos? How is going to be the information? ¿Cómo va a estar la información? Quizás en un número. Maybe I need to count something, ¿no es cierto? Quizás tengo que contar algo. Ok, so uh, here we have some of them for you. To know, for example, we have what. Si una pregunta comienza con what, it means that they're asking me for an idea, an object. And then we have where, that means donde, ¿no es cierto? What, qué, where, donde. And they're asking me for a place, ¿ok? Uh, por un lugar. Then we have when, cuando. So they're asking me for time. Maybe I'm going to have some hours, some numbers. Ok, de. Then we have who, quién. They're asking me for a person, una persona. Then in the text, um, maybe the question is going to be answered with the name of a person. Quizás va a estar respondida la pregunta con el nombre, nombres de personas tendría que buscar a lo mejor. Then it says why and why it is por qué. 
So they're asking me for a reason. Me están preguntando por una razón, ¿no es cierto? And then we have how much and how many. They're asking me for quantity. Me están preguntando por una cantidad. Entonces probablemente la información va a estar en um, in numbers, most probably, okay, en números. And we're going to practice a little bit doing scanning of a question and a text. Okay, so I'm going to show you now. Les voy a mostrar ahora. Okay, uh, first uh, of, of going to the text, we're going to scan some lists. Vamos a escanear algunas listas. Y acá tenemos un ejemplo. Bien, van a tener 10 segundos para escanear la, las listas que vienen a continuación. Les voy a mostrar aquí. La persona dice aquí, I need broccoli. So, what is my purpose to look for? Broccoli, right? So I have 10 seconds to do scanning. Tengo 10 segundos para hacer scanning de esta lista. Y obviamente yo puedo saltarme inmediatamente fruits. No es necesario que las lea porque broccoli no va a estar en la sección de fruits. No es una fruta. Y me voy a vegetables. Y ahí yo voy leyendo rápidamente. And there you go. There it is broccoli. Ahí está el broccoli that I need. Ok, so you have 10 seconds para escanear lo que las personas piden que está en rojo en la lista que van a aparecer. Ok, so now. I need ketchup and I need milk. Okay, could you find it? So, this was not so hard, ¿no es cierto? No era tan difícil. Y vamos a ver si lo encontramos. Aquí está. So, there you go. I want milk. Me salto, ¿no es cierto? Meat. Me salto condiments. Me salto personal care. Y estaba aquí en dairy. Lácteos. Y leo rapidito, there is milk. Then I need ketchup. Me salto meat, dairy, personal care. Obviamente no va a estar allí, ¿no es cierto? No voy a poner el ketchup en cuidado personal. Um, and there I have condiments, que es más probable que esté allí. Y leo rápidamente, and there is ketchup. Ok, next one. Una más, y vamos al texto. You have 10 seconds. I will watch Sherlock. I will watch Saw. Good. So, could you find it? Si quiero ver eso, ¿no es cierto? Para los que conocen la película, es una película de terror, right? Entonces me puedo saltar perfectamente Romantic Kid Drama Mystery y me voy aquí y aquí estaba So, ¿no es cierto? Aquí tenemos con el check. And then I will watch Sherlock y Sherlock sabemos que es Mystery, so I can skip these sections and I go to Mystery. And I read quickly and there it is, Sherlock. Okay, so we're going to be doing scanning with a question and we're going to have some seconds vamos a pausarlo un poquito que empezó de repente I want you to look for the keywords in this question, ok tiene 8 segundos para buscar las palabras clave en esta pregunta hágalo desde ya ok, so what is important here what is essential, ¿Qué es esencial aquí hay dos palabras que son esenciales y son bicycles, right? And si no lo responde así, no se preocupe, vamos a practicar una más. And sell, right? Si yo sacara bicycle y sacara sell, me queda cuántos son, cuántos son qué? What are we talking about? Pero acá yo tengo bicicletas en venta. Ok, so now I know what, I, what we are talking about. Y esta palabrita, ¿no es cierto?, how many, que me ayuda un poquito más para poder saber, right, cómo va a venir la información. Mi, doble, mi palabra de WH, how many, so they're asking me for a quantity. Así yo debería responder. Me están pidiendo por una cantidad. Entonces, ¿cuántas bicicletas en venta? Ok, so I have an idea of what I have to look for in the text. So you're going to have 10 seconds, va a tener 10 segundos para buscar la respuesta de esta pregunta en el texto, ¿ya? Aquí está nuestro texto, y tengo que buscar, bicycles, sell, how many, cuántas bicicletas en venta. The first thing that I need to do, right, is to uh, select the section, leer selectivamente, ¿no es cierto? Entonces me salto classes and tutoring, lost and found, y me voy a sell. Palabra clave, palabra clave. There you go. Y luego empiezo a ver. Bed, no. Table, no. Bicycle, ok. Maybe. Bicycle, maybe. Ok. Piano, no. TV, no. Me quedo aquí. Bicycle. ¿Y qué me está preguntando? 
How many en cantidad. How many bicycles are for sale? ¿Cuántas bicicletas en venta? Y acá tenemos one, two. So my answer should be two bicycles, right? Dos bicicletas. Next one. Empieza el directo. Okay, so you're going to have 10 seconds um, to look for the keywords in this question, okay? En esta pregunta tenemos tres palabras clave aquí y quiero que las indiquen o por último las con su dedo ustedes mismos ahí, okay? Uh, you can start now. Good. So, which are the keywords here? We have three, right? Tenemos tres y espero que hayan sido las mismas o por lo menos le he juntado algunas. Teníamos price, eh, 21 TV, and VCR, right? Entonces ahí teníamos precio, la televisión y el otro aparato. Si nosotros sacáramos esto, solamente me quedaría. Eh, ¿Cuál es el DI? And we are like... Ok, I don't know what we are talking about. Pero si dejo precio, televisión y el BCR, ¿no es cierto? Ah, ok. I, I, I have a kind of idea of what they are talking about. Y luego tenía mi WH word, ¿no es cierto? Que me ayuda un poquito. No es una palabra clave, pero me ayuda. Y me dice what. Entonces, ¿cuál? o okay. qué. Ya, me están preguntando por una, una información. Una idea. Y me fijo también aquí, me dice price. Entonces, ¿cómo va a venir la información en el texto? Maybe in money, right? Quizás en dinero. Maybe numbers. Nosotros expresamos el, el dinero, ¿no es cierto? El precio con números, con símbolos de dinero. So, you have 10 seconds to scan the text. Es el mismo que recién. Tiene 10 segundos para escanear con esas palabras clave, ¿ok? Price, TV, and VCR. Okay, so there you go, time's up. Um, and we can skip some sections, right? Puedo saltarme algunas secciones porque me dice el precio de BPCR. Lost and found, I don't think so, no creo que esté allí. Classes on tutoring, clases y tutorías, no. Sell, ¿no es cierto? Venta, ya hablamos de precios. Sell, okay, and I look for these words. Bed, table, bicycle, bicycle, no, I can skip that. Piano, no necesito leer todo eso porque sé que no me va a hablar de eso ahí. Y acá, ok, 21, TV, VCR, good, so maybe it is here. Y busco un poco más porque me pregunta el precio. Entonces, ¿cómo debería unir la información? In numbers, with money, ok, so there you go, $350, dólares. $350. Ok, so next one, you have 10 seconds to look for the keywords here. Where was the camera last? Good. So we only have two keywords here. Tenemos solo dos palabras clave aquí. Y espero que las haya podido encontrar. Que son camera and lost, right? Cámara perdida. Ok, I have an idea now. Tengo una idea de lo que me van a preguntar. Pero si yo dejara solamente esto y quitar esas palabras y digo, ¿dónde eh, estaba la? What? What, we, what are we talking about? ¿De qué estamos hablando? We don't know, right? Entonces acá tenemos la esencia. Camera lost. Y acá tenemos nuestra palabra WH que me ayuda. Me dice where. Entonces, ¿dónde? They're asking me for a place. Me están preguntando por un lugar, ¿no es cierto? Y yo tengo lugar. ¿Qué es lo que voy a buscar? ¿Cómo va a venir la información? Camera and lost. So you're going to have 10 seconds to scan the text now. Es el mismo que recién y es el último ejercicio. ¿Ok? Ok, I hope that you could find it, espero que la haya podido encontrar, entonces descartamos dos secciones inmediatamente, ¿no es cierto? Que son? Sell, right? Y la otra es? Classes and tutoring, no necesito eso, así que no me voy a fijar en eso. Pero acá tengo lost, entonces me voy al tiro, lost, lost and found. Y aquí buscamos, buscamos camera. Ok, keys, no. Uh, cat, no. Sunglasses, no. Cat, no. Big black dog, no. A lost new university. Camera, ok, so there it is your keyword. Ahí está su keyword. ¿Y qué me está preguntando? ¿Dónde? Y me pido un lugar, entonces yo aquí veo... 
New University Road, right? Ahí tenemos nuestro lugar. Lo demás no es la información que necesito. Okay, so as you can see, scanning is not that hard. You just need to be like very focused on the task. And now it's your turn to practice on your booklet. Okay, so you're, go you're going to look for the scanning section. Va a buscar la sección de scanning y va a practicar con los textos. Este mismo texto también está allí. Entonces ya tiene tres preguntas hechas. Okay, so that's it. Any questions that you have, you can just um, uh, let me know. Okay, that's all for today.